白师长慢走。金玉小姐，再见。找到白市长了吗？找到了，他在哪儿？他说呀，他在春香楼。果然，臭男人，吃着香的还想喝辣的，吃着碗里的还看着锅里的，比那个魏县长还不如。下去吧，是小姐。秀丽呀、啊，哎，慢着，哎，秀丽呀、啊啊，妈妈，哎呦，这是白师长送给你的，来给。那天晚上你陪他聊了一宿，他说是累着你了，所以送你这么多东西，多有诚意呀、啊。秀丽呀、啊，你那天晚上都跟白师长说什么了？他送这么多好料子给你，嗨，人家就说说话。哎，光说话没那么简单吧？哎。真的只是说话，而且还隔得老远呢。啊、白市长急着去南昌，我就把他送出门了。哎，秀丽呀、啊，打开看看。嗯，好。哎呦，钻戒呀、啊！哇，这么大个，得不少钱吧？哟，秀丽呀、啊，白市长肯定是真的喜欢上你了。妈妈。这个东西我不能要，不要，干嘛不要啊？哦，我知道了，你是不是心里面还想着那个陶先生啊？哎、去去去，去！<笑>秀丽呀、啊，妈妈知道你喜欢陶先生，可陶先生能娶你吗？他那种人家，娶的是良家妇女，咱们是什么人呐？咱们有什么资格家头大哭人家？再说了，那白师长虽然年纪大了点可他是真心喜欢你，他又有权有势，说不准将来真的就是个依靠。嗯，哦，对了，白师长说了，他呢，从现在起，他就再也不会碰别的女人了。哎，怎么还不出来？到底演不演？哟，赵老板啊，哎，金小姐，您这怎么还没办上啊？我们这还都等着看您的戏呢。是啊，我今天不唱了。怎么不唱了呀？哎，刚才问了戏老板，说是有你的戏啊。赵老板啊，我想问您一件事。啊，你说。您知道白市长在哪儿吗？<笑>金小姐，你天天和白市长在一起。你都找不着他，那我们就更不知道了。哎，林小姐，是不是出什么事了？我都好几天没见到白市长了。我听您说，他最近一直都在春香楼。哎，那也是好事吧。白市长人再好，他也就是个当兵的嘛，天天走南闯北的。你呀、啊，还是踏踏实实找个好人嫁了得了。男人。都靠不住，哎呀，男人靠不住，女人就靠得住了。原来，魏县长待你不薄吧？白市长一来，你一看白市长拳打势大，你就把他给甩了。丁小姐，我劝你还是踏踏实实的唱戏为好。哎哎，丁小姐，你别找白市长了，他早就去南昌了。哎，我这还等着听您的戏呢。林翔，我是真舍不得你。你不应该离开景德镇，不应该离开咱们这班子。老板，我也是没办法，这景德镇我是待不下去了。你这一走啊，咱这班子不说塌了，也很难再开张了。实在没什么送你的了，把这套行头带上。别人也撑不起来，你留个念想吧。谢谢老板。保重啊！保重啊！哼，哎，秀。
秀丽呀、啊嗯，你看看谁来看你了？谁呀、啊？你看看不就知道了？白市长，是啊，回来了。好，百十来领地，一打马就过来。白市长，我听说你一直在打仗，心里还挺担心你的。是啊，我们秀丽呀、啊，每天都烧香拜佛，保佑你平安呢。是吗？怪不得我这次在战场上，枪子儿总是在我头顶上、脚底下飞来飞去的，就是打不进我的身体。原来是秀丽小姐。保佑我，谢了。这样吧，呃，中午啊，我请春香楼的姐妹们去珠山楼吃饭。好的，我这就通知姐妹们，你们慢慢聊啊。哎嘿。陶长南，陶长南，陶长南，陶长南，出来！陶长南，快出来！谁啊？你是陶长南吗？我是。我们师长请你过去。你们师长请我过去，什么事儿？你去了就知道了。对不起，我没时间奉为。嗯，老板，别为难我们兄弟。有你们这么强请的吗？来人呐，来人呐！你你们想干什么？别动啊！干什么？干什么？你们啊！各位，各位，好，我跟你们去。报告师座，陶老板带来了。好，请他进来吧。是。陶老板，请。啊，陶老板来了。白市长，什么事儿啊？这大晚上舞刀弄枪的。啊，听说陶老板认识春香楼的殷秀丽小姐。是啊，怎么了？啊，没别的意思。来来来来，坐。听殷小姐说呀、啊，你对她一直都挺不错的。我只想告诉你，今后陶老板如果有什么难处的话，白某愿意帮忙。那就多谢白市长了。啊，今天啊，我备了点薄酒，想请陶老板赏光，陪我聊聊。思雨的作业，你给他检查了吗？我早看完了，他现在都十一岁了，哪还需要我？学校有先生啊。这是哪在打枪啊？该不会是土匪进城了吧？我去看看。哎，你小心一点儿，小心点儿啊！你先睡吧。是不是白市长和什么队伍打起来了？不会吧，白市长前几天不是去剿匪了吗？现在应该不在镇上。哦，今晚你小心点，我跟你们一块守在窑里。哎，啊，伙计们，今晚上都精神着点，都仔细守着窑啊。
这时候，哎，这窑里怎么这么冷清啊？人都赶上去了。二少爷，我有事儿，正要找你去。出什么事儿了？呃，这窑里有些人呐，参加红军去了。参加红军去了啊？你怎么不管管？哎呦，这窑里现在这么忙，缺这么多人，这活谁干？啊，二少爷，这红军呐、啊、是个好队伍，这窑工要去，你说拦？是拦不住的。算了算了，走就走了。那你赶紧出去找找，看有没有合适的，赶紧点进来。来，二少爷，好。自己不用慌，我们保证让老百姓吃饱饭。哎，大家放心啊。谢谢啊，别客气。谢谢。哎，二少爷，小杨。你也来分米？是啊。他们这分米真的不要钱吗？是，这些红军说了，只要你们家是做工的、种田的，就可以分到米。啊，你快回去。二少爷，我走了。乡亲们，安静一下，乡亲们。乡亲们，我们是江西红军独立团的，我叫何鲁达，是独立团一营营长。我们的队伍是老百姓的队伍。是替穷人打天下的队伍。今天我们在景德镇开仓放粮，就是要让老百姓过上有饭吃的日子。乡亲们，现在国民党政府打内战，到处兵荒马乱，老百姓是没吃没喝，家破人亡。这个世界不是我们穷人的世界，所以我们一定要把它推翻。现在我们的队伍要扩大，要解放穷苦百姓，欢迎大家报名参军。过去当兵是为了吃粮，现在参加红军呢、啊，是为了普天下老百姓过上好日子。我要当兵！我要当兵！我要当兵！乡亲们，我们也希望景德镇的有识之士、有产之家，能够伸出援助之手，踊跃捐款。壮大我们红军队伍！好，乡亲们，好好，乡亲们，现在有愿意参加红军的，到那边登记，我们继续发粮。我要当兵！报名参军的到这儿来。报名，下一个，下一个，下一个，下一个。二少爷，镇上好多人都在给红军捐钱呢。他们说这是治革命的队伍，是给老百姓打天下的。你等等，小喜子，这是五千两银票，给这个何营长送过去。怎么捐这么多？不想老百姓，不拿老百姓，还能分米给老百姓，这样的队伍迟早是要得天下的。回去。好，我这就去。大少爷，出事儿了！出什么事儿了？要长的几个窑工当红军去了。窑工当红军？啊，谁让他们去？他们自己去的。说什么当红军，参加为穷人打天下的队伍，还不把他们抓回来？他们已经跟红军走了，怎么抓呀？二少爷，二少爷，何营长非说要亲自来感谢你。何营长，幸会幸会，唐老板，谢谢你对革命的支持。区区小事不值一提。小喜子，哎，上茶。好啊，不必了。唐老板，你为革命出了力，我们一定会记着。今天你为革命捐的钱，我这儿给你写了个条子。哎，不必了，不必了。等革命成功了以后，我们再还给你。能为革命出力是我的荣幸，唐老板真是豪爽，你这个朋友我交定了。好，唐老板
，你捐的这笔钱可派上大用场了，可以解决我们很多枪支弹药。陶老板，真的好好的谢谢你啊！啊，不必客气。你们景德镇的民众革命热情高啊，像你这样捐钱捐粮的人不在少数，如此万众一心，我想革命很快就会成功的。一定会。何营长以后有用得着陶某的地方，尽管吩咐。一定一定。陶老板，不打扰了，再见。哦，再见，再见，再见。寒假了吧？是，来来，让我看看。好精神，瘦。哦，对了，我正有事要问你呢。啊，前两天我到南昌去，听老师说，你们俩经常去参加集会，还上街游行，有这回事吗？有。不好好念书，去游什么行？啊，反对内战，反对军阀，是你们嚷嚷能管用的吗？二哥，当然有用了。我们这么做就是要告诉当局，日本人现在占领了东三省，可国民党还在打内战，要举国一心，把日本人赶出去。没错，二哥，我跟你说，如果全国的学生都像我们一样，全部上街头游行，那就一定会形成一股力量。这能形成什么力量啊？要强大自己的军队，这日本人是要打，但那是军队的事情。我告诉你。把书念好就是报效国家，不想念呢，就回来给我烧窑。听说是从景德镇流出来的。如果出在景德镇，那这肯定是张之旺放的，因为景德镇只有张家才会做这种高仿瓷。这尊佛像的照片和所有资料我都看过了，它是雍正年间景德镇陶姓官窑进贡给皇上的贡品，全世界只剩下一尊，价值连城。如果张家没有真品的话，是仿不出这种品质的东西来的。您的意思是说，既然他能仿出来，这尊佛像的真品一定在张家。没错。如心，我们想从张之旺手里买到这尊达摩佛像。我说的是真品。不过这么贵重的宝贝，张之旺会轻易出手吗？我来找你就是商量这事儿的。啊啊，李文强，哎呦，许先生，欢迎欢迎啊！张老板，您好啊！张老板，很久没见了。里面请，里面请，请请请，请请请。许先生，你有什么要紧事找我？我这次是特意从天津赶过来的。为的就是要看你的那件祭红达摩佛像。哎呦，您是从谁那里知道我有这尊佛像啊？张老板，您在天津的名声可大呢，而且已经有人从您手上拿到佛像的照片了。您就赶快拿出来吧。哎
那好吧，请跟我来。真的是没有想到，你府上还收藏了这么多的青花瓷。<笑>见笑了，见笑了。现在呢，也允许民谣烧制青花了，我就顺便做一些。<笑>张老板，你可真有心呢、啊。<笑>这尊瓷像，艺术性可是很高啊！哎呀，他真是静中有动，动中有静。这达摩，好像是飘动着走到了人间。对了，我冒昧的问一下，达摩是在什么地方修行啊？据我所知，达摩祖师修行在嵩山少林，面壁九年，大作成佛呀、啊。<笑>看来张老板对佛学还是很有研究的。我只知道这么一点点，不叫学问。张老板太谦虚了，早就听人说张老板很懂佛学。今天有幸来这儿，张老板给我们讲讲好吗？哎呀，关于佛学，这知不多。不过据我所知，菩提达摩老祖乃中国佛教禅宗创始人。以修禅宗为主，在中国南北朝的时候，从当年的天竺，啊，今天的印度，来到中国，传授禅学，创建了禅宗的佛法。在南宋的时候，哎，哎，据说这派佛学传到了日本，到今天为止，在日本还有很多人面壁修行呢。哼。你说的没错，我也跟很多日本人做过生意。我听说在日本，有很多人都喜欢修行的。许先生，我这尊佛像是当年雍正皇帝敬奉过的，经过百年香火。如果您敬佛心诚，可以请回家中供养。是的，我正是慕名来请。张老板，您开个价吧。嗯，<笑>您这么远来，对佛又怎么诚心<咳>？我肯定不能多要钱。这样吧，我当时请来的时候是三万，现在我原价给您，怎么样？张老板，三万块。太贵了吧！哎呦，不贵不贵，如果流向市场，这个价格立刻可以翻几倍呀、啊！张老板，您看我们、嗯，好，好，我非常感谢。杨秀子，银票三万块钱，您收好。那就不客气了。<笑>嗯，不，我自己来。哎呀，徐先生，在哪个旅馆下榻？哎，我今天晚上请你们喝酒。啊，那就不必了。张老板，我今天还有事儿要赶着回天津，我们后会有期。啊，那就恕不远送。<笑>慢走，慢走。徐先生，请留步
，您的帽子。好，哈哈哈哈谢谢。爹，刚才你们说的话我都听到了。哎，咱们那批货仿的是不错，可是再好它也是仿的，外边就卖几十块钱，你一下开价三万，是不是太黑了点儿？<笑>是他们找我，不是我找他们，这叫什么？这叫姜太公钓鱼，愿者上钩。<笑>上钩，别勾着自己哦。如心，嗯，买到了吗？买到了。有什么区别吗？一模一样啊，这也是高仿的。他卖给你多少钱？三万块。三万块，这也太贵了吧！这老东西真敢开价啊！哼，我觉得不贵。等时机成熟的话，我会让他吐出真的大魔佛像。你说我三万块钱买个真的祭红达摩佛像贵吗？嗯。<笑>现在上海市区动荡，这生意是越来越不好做了。等过完年，我想去趟上海。这大过年的，你去上海做什么呀？王老板在那边等着我接货呢。再说上海分店那边的货也都卖的差不多了，我带一批货过去，这样一过完十五就可以开始卖了。来，这也好。带来了，当然了，要不然我大过年跑到上海来吹西北风啊！你放心吧，来之前我在景德镇已经办理了托运手续，今天晚上就可以取货了。太好了，我跟你喝完这酒啊，我立马随货回沈阳，这儿我一刻都待不下去了。回沈阳，这么着急走啊？哎呀，陶老板，你有所不知啊，现在沈阳啊。完全是日本人的天下，这小鬼子一天一个法令，一天一个法令。我回去啊，把这批货卖了，我就不想在这儿待了。那您就不干了，到哪儿去啊？上海啊，上海多好啊，这人多，租界也多，这人做生意啊，他，他讲规矩，在，在沈阳是没法待了。这样也好，这两天我一直在看报纸。这日本人的胃口实在是太大了，打着什么“大东亚共荣”的幌子，蚕食咱们中国领土。这有件事儿我就不明白了，你说这日本人发动了九一八事变，这东北军为什么一枪不发就让他们占领了沈阳城了？要不然日本人怎么可能在四个月之内就拿下了黑吉辽三个省啊？谁说不是啊？哎呀，眼下在沈阳啊，人。我的憋屈，你说，这小鬼子也奇了怪了啊
，自己这么屁大一个小国，老想着打别的国家。我说呀，他迟早要遭报应，迟早的事儿。嗯，来。来思雨，这么冷的天，你还跑过来看妈妈？思渊呢？在奶奶房里睡觉。以后不上学的时候，不准一个人跑出来，知道吗？嗯。今天上语文课了。嗯。背书了吗？背了。好，走。背个书给妈妈听。好学者如何如道，不好学者如蒿如草。背的真好，一个字都没错。这么简单的我还能错吗？嗯，不可以骄傲。再背一个复杂一点的给妈妈听。嗯，那就背《庐山遥记·卢氏玉虚舟》吧。李白，我本楚狂人，风歌笑孔丘，手持绿玉杖，朝别黄鹤楼。五月寻仙不辞远，一声号入名山游。庐山秀出南斗棒，屏风九叠云紧张，影落明湖清带光。好，<笑>等爸爸从上海回来的时候，你好好背给他听，他一定会很高兴的。<笑>卖完后就回来啊，一起喝酒。好，好，好，哎，没得说，一言没定。长南，就到这儿了。慢点，慢点。哎，好，就此告别了啊！一路顺风，好。去火车站。哎，好。哎，慢走，慢走，好。好哎。家大家小啊！不是，买的你少。哎，来、啊，多一点。来、啊，快呀、啊，下手啊！就是那。我没钱了，没钱了回家拿去。我家在景德镇，挺远的。你看，我是老常客，你能不能跟老板说说，借我点钱？既然咱们都是老熟人，我可以跟老板商量一下。哎，你看，你看，不能借啊！陶长江的钱输光了吗？输光了，秀才小姐，他想借钱，接着再赌。借，借给他，反正也是输，他要借多少就借多少。那就借给他，按规矩办。是。哎，哎，我跟你说，行了，行了，别干，别管，哎呀，哎呀，别天哪，你，哎呦喂，哎呦，听我说，完了，你，我告诉你，完了，你以为你这什么时候能活着？输了，你什么时候活着？你知道你借了多少钱吗？多少？三万块，加上五分月息，下月要还我六万。如果下月还不还，下下月也要还我十二万。你还要借？你家有多少家当？这不高德利借，你怎么不跟我说呀？你这不是骗人吗？我没骗你，在借钱的时候就跟你讲清楚了。你想赖账，那不行。你把借据给我拿来。我就没借过那么多钱，我没借。来人呐，走，把他给我扣起来。走，来，你干嘛？走，走，一个，两个，三个，四个，加油！哎呀，差一点没关系。啊，秀子小姐。
曹长江输了三万块钱，他想闹事被我抓起来，您看怎么处置？发电报到景德镇，让他家人来领任。好、啊。哎，该你了。你这人不要乱说话！这我们二帅根本不认识他。哼，别给我打马虎眼了！不认识，他怎么会找你们的？啊！我可告诉你，小玉啊，可是我花大价钱买来的，想偷偷的跑，找死吧！给我带回去！啊，带回去！这样的，我真的不认识他们，我是被骗的，我是被骗的。等一下，等一下！姑娘，你说你是被他们骗了？到底发生什么事了？我从东北到上海来找我弟，在火车站遇到了两个人，他们说要帮我找住处，没想到他们把我带到了他那个地方。他说什么地方？那是个什么地方？<笑>什么地方？怡红院啊！这个呀，大上海谁不知道？怡红院你花了多少钱买的？要。你想给他赎身啊？可以啊，到怡红院谈吧。走，走，大哥，我求求你救救我，救救我！二少爷。先生，请坐。这位先生想赎小玉，你准备花多少钱呀、啊？要花多少钱，得看你啊，你想要多少钱？你要知道，小玉我可买的贵呀、啊，花了一千块大洋。你到底想要多少钱？你说吧。别废话，哎，只要你是真心想赎他，我可以成全你。我不找你多洋，你只要出一万块，一万块，你可以把他带走了。一万块？啊！哼，你可真是狮子大开口啊！这样吧，你不是花了一千块钱买的他吗？是啊，我给你。五千块，五千块，啊不不不不，五千块太便宜太便宜了，我留着他接客，那银元哗哗的流进来呀、啊。你要是再让我接客的话，我就还跑，我今天跑不了，就明天跑，明天跑不了，总有一天我跑得了。你敢？你要是敢跑，我打死你！你打死了他，谁给你钱啊？你要是把他打死了。别说五千块，你什么都得不到，这钱可就全去黄浦江打水漂了。你想想吧。啊啊！这位先生，你这么一说呀，我心里有点发毛了。呃，这样吧，五千块就五千块，成交了。
这是五千块，好好数数。先生啊，春宵一刻值千金，你就好好玩吧。我先走了啊，好好玩啊。谢谢先生的大大德。来，进来。